days of uh, the uh, election commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, uh, you see that uh, the sitting chief minister and uh, an important part uh, of the opposition alliance uh, has been arbitrarily uh, arrested uh, by the uh, enforcement directorate. But he's not the first opposition leader uh, to face this. Uh, some weeks ago, uh, the sitting chief minister of Jharkhand, uh, he was also in a similar position. Uh, his deputy chief minister uh, was arrested uh, last year, I think it was, and uh, others also. Uh, this is just, uh, unfortunately, part of a process whereby uh, democratic institutions in this country uh, have uh, gradually been eroded to the point where uh, they almost now uh, cease to exist. Uh, now, whether the, uh, the country realizes uh, the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. Uh, but uh, the legacy uh, that this government will leave, uh, because this government won't last forever, uh, at some point or the other, uh, this government uh, will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, uh, wherein uh, democratic institutions uh, will have been all but destroyed, uh, is one uh, that I think is extremely unfortunate uh, for this country. Uh, as for uh, Ahmadmi Party and the others, uh, this is a fight uh, that will continue. So pressure tactics use when I फारूक <laughs> ये हमारी नई जो जमुरियत पिछले पांच छह साल से इस मुल्क में कायम हुई है या ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमुरी दायरे हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एक-एक करके उनको खोखला कर दिया गया है यहाँ तक के अब आम तौर पे लोग ज्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते थे। कम से कम जब इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगा, तो लोगों को ये भरोसा था, ये विश्वास था कि और कुछ नहीं तो अदालत के दरवाजे खटखटाके हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन आज अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है, तो हमें पहले से पता होता है कि जज का फैसला क्या होगा। ये अब अगर हमारे अदालतों का हाल है, तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें, और अगर सब पांच-छह सालों में इसको इतना खोखला किया है, तो दुबारा इसको नए सिरे से बनाना या खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होगा। सोच की बात है कि उनको जेल से करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, कोई ट्रायल तो हुआ नहीं है, उन्हें किसी चीज के लिए गुनेगार पाया नहीं गया है, तो इस तरह उनको जेल में बंद रखना ये भी उनके साथ एक सोची समझी साजिश है, और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर का कौन सा सियासतदान जो है, वो इसके पीछे है, जानते हैं हम कि किसको इंजीनियर रशीद साहब के साथ पुरानी दुश्मनी है और हकुमत दिल्ली की हकुमत के साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम करके इंजीनियर रशीद के साथ ये जो है सलूक किया गया है सब जानते हैं ये कौन है जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत का सवाल है पार्टियों का एक साथ आना ना आना ये कौन सी नई बात है जहाँ तक सबका नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़ा होना ये तो हमने शेरी कश्मीर के वक्त में भी देखा जिन लोगों को 77 का इलेक्शन याद है उस वक्त जनता पार्टी यहाँ के लोकल पार्टियाँ यहाँ तक के यहाँ की मजहबी लीडर जो थे वो सब एक स्टेज पर आए थे शेरी कश्मीर को हराने के लिए और उनकी तबियत नासाज थी शेख साहब की बिस्तरे में रहके उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ से कैंपेन चलाया और भारी कामयाबी हासिल की 
इस बार भी वही हालात बनाए जा रहे हैं दिल्ली के तरफ से यहाँ इन पार्टियों को एक स्टेज पे लाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए इसका भी हम आगे मुकाबला कर लेंगे हम तक तो ऐसी बात नहीं आई ना ऐसा कोई ना हमने इस तरह का कोई इशारा दिया है ना हमारी ऐसी कोई सोच है ना हम कभी ये चाहेंगे अगर हमें एन में जाना होता तो हम क्यों ये सारा बर्दाश्त करते हम चले जाते हमारा एन के साथ कोई लेना देना नहीं है ना हमारा एन के साथ कोई लेना देना होगा हम अभी आ, खड़े हैं बीजेपी को जम्मू कश्मीर से शिकस्त दिलाने के लिए और इन लोगों का साथ रहा तो आ, उनको भारी शिकस्त दिला के यहाँ से वापस भेज देंगे आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू दैट वॉट एवर वी हैव टू फेस विल फेस इट्स नॉट समथिंग न्यू वी फेस इट इन द पास्ट विल फेस इट इन द फ्यूचर Uh, as far as not having an alliance with the bjp is concerned that is our that is our firm belief uh, we are fighting against the bjp